Concejal de Arauca, José Jara, se opone a la citación de los secretarios de la Administración Municipal al Consejo de Arauca. Primero se debe construir el Plan de Desarrollo Municipal de Arauca y luego hacer el control político. El concejal de Arauca, José El Coco Jara, se opuso a la propuesta de citar a los secretarios de la Administración Municipal al Consejo. Estos debates serían un desgaste para la corporación sin plan de desarrollo. No estuve de acuerdo con la proposición hecha por el concejal Socadawi de que empecemos ya a citar a los secretarios para que rindan un informe de cómo recibieron cada una de las dependencias eh, del municipio de Arauca cuando ni siquiera hay plan de desarrollo. Cuando lo que estamos es diciéndole a la comunidad, vamos a trabajar, vamos a elaborar ese plan de desarrollo con ustedes, más bien salgamos a la comunidad a decirle, venga, a partir del 10 de febrero comienza la administración municipal en cabeza del alcalde con sus secretarios y los concejales, vamos a elaborar el plan de desarrollo concertado con todos. Porque es que es un trabajo que hay que hacerlo no solamente los concejales, sino toda la comunidad araucana. El concejal de Arauca, José Jara, invitó a la comunidad araucana para que ayuden a la construcción de un plan de desarrollo acorde a la capital araucana. Aquí hago el llamado a los presidentes de juntas, a los ediles, que nos ayuden a construir un plan de desarrollo aterrizado a la realidad de Arauca. Arauca tiene muchas necesidades, pero que muchas veces el mandatario desconoce quiénes son los más... Conocedores de ellas, la gente, los presidentes y los ediles, los representantes de los sectores sociales, la comunidad. Entonces, yo como concejal de Arauca, le hago un llamado hoy a ustedes para que ya a partir del 10 de febrero, que es, es el primer ejercicio que se va a llevar a cabo en la Comuna 3, en el Colegio Divino Niño, a partir de las 7 y 30 de la mañana hasta la 1 de la tarde, que asistan, que vayan toda la comunidad para que allí entre todos vamos a construir un plan de desarrollo para que el alcalde en los cuatro años pueda desarrollar, pueda ejecutar, pueda hacer obras por el municipio de Arauca. Pero no es el momento de citarlos a un consejo municipal a que vengan a decir, no, es que yo recibí la secretaría con esto y esto cuando hasta ahora estamos comenzando un gobierno. Entonces, yo llamo a la cordura, yo los invito a ustedes a que entre todos Hagamos un plan de desarrollo porque el beneficio es para Arauca, Carlos. El beneficio es para usted y las comunidades. Y yo como concejal de Arauca voy a estar muy de cerca en las comunidades, visitando a cada uno de los presidentes y los ediles, para que ese trabajo lo hagamos entre todos. Para el líder político, un debate a los secretarios en estos momentos es un desgaste tanto para el consejo como para ellos, porque hasta ahora se inicia la construcción del plan de desarrollo. ¿Sabe cuántas mesas de trabajo hay que formular? ¿Usted sabe cuántas necesidades tiene el municipio de Arauca? ¿Usted sabe cuántas necesidades tienen los corregimientos, la, la gente de la sabana? Muchísimas. O sea, ese es un trabajo que hay que hacerlo con mucha responsabilidad, con mucha inteligencia. Y que cada secretario debe estar muy atento con su equipo de trabajo. Nosotros los concejales tenemos que estar muy atentos con las personas que, que nos eligieron para que también nos acompañen. Pero no es el momento, por decirlo así, quitarle tiempo a ellos, hacer un desgaste aquí en el Consejo, en estos momentos, no es mi posición. Por el momento lo más importante para el Consejo de Arauca y la Administración Municipal es la construcción del Plan de Desarrollo de Arauca que inicia la próxima semana.